Teraz nastąpiło rozliczenie moje za przyczynę. Czterech mówi, poddajemy się, a piątej wychodzi, przepraszam panu. Wyszedł na czas i się jeszcze łeb. I wiedziałem jednej rzeczy, że się nie poddam w żadnym wypadku. Pamiętam niektóre z tych walk. To było tak, że na przykład spotkaliśmy większy oddział, który nas blokował. Poszliśmy na ten rok. Trwała walka w ciągu dnia. Ale Niemcy tylko walczyli do dnia, a jak wieczór, to ich pieron brał. Co się okazuje? Siadali na samochody i ten a taki grupa odjechała 15 km. I oni się tam y, y, otworzyli, bo wiedzieli, że te 5 km tutaj plus 15, 20, to my zmęczeni całym tym, to do nich nie dojdziemy. Na dane dostali żarcie, podjechali z powrotem. Pamiętam nad skrajem lasu, takim, gdzie nasze pozycje były bardzo wygodne, walczyliśmy przez cały dzień prawie. I z, tego, z tej walki przypominam sobie taką rzecz, że ja byłem na skraju lasu i niemiecka artyleria zaczęła bębnić po lesie. I akurat Zauważyli widocznie, gdzie my jesteśmy, że na skraju i ta artyleria biła tak na ten skraj lasu. To jest taki mądry, to ja nie jestem znowu, ja taki głupi. My to chłopcy, my 200 metrów w tył w lasu. Tu zostaje tylko jeden, jeden, jeden. To tego, zanim tego jednego i drugiego trafią, to dużo muszą uczelić. A reszta by schroniła się w tył. I wtedy zapewnić mogli, a artyleria się dalej bębni tutaj. Po tym. I tak strzelają, strzelają. A się w końcu stuknęli może, że tam już wojska nie ma, to robili na tarczy wtedy. Jak oni robili na tarczy, to myśmy wychodzili z lasu i byliśmy z powrotem na swoich stanowiskach. I wiem, że w jednym miejscu na przykład tyle tylko, że zosta... artyleria zostawiła swojego obserwatora. Bo artyleria, nie tylko młodzież, powinni mieć obserwatora, który ob... szuka celu, gdzie Przeciwnik siedzi. I taki gość wyłaził na drzewo, na tym drzewie sobie tam przytupnął i źle się dlatego. Pierwsze, nie wolno było mieć nic materialnego, bo jak słońce prześwieciło, odbłysk. Wystarczyło tylko gdzieś błysko. To obsadzator niemiecki dostrzegł, że tu stąd tego, to znowu on skierował swoją materię na to drzewo mniej więcej. I tak, nie trafił pierwszym, drugim pociskiem, ale trzecim trafił, facet spadł. To nasi wysyłali następnego. I jak już drugiego wysłali, to jak ja mówię, ten drugi tego znalazł i wyłazi. Mówię, tylko nie łaź, bo widzisz przed chwilą cholernik, że ten tu poszerany raz, ale co tam tego? No to był taki głupi. Wyraz, niedługo posiedział, żeby jak go cyknął tam ten szłap znowu, spadł. Taki filozof. Jak myśmy ruszyli w wieczór, do tego na, na, na noc, słaby przestali strzelać, to liczymy, że oni tam mają zajęte stanowiska. I pamiętam, cicho podkazamy się do takiej miejscowości, skąd Niemcy strzelali. Idziemy, cholera, nie ma. Tu Niemca nie ma, tu Niemca nie ma. I ta, taka jedna paskudna historia, że po co nam się jakiś czoch cholera leży pod nogami. Człowiek, nie człowiek? To pomału człowiek. Przyświecie, no. To przyświecie. Ten Niemiec ten nie zauważył tego Niemca, nie wiedzieli go. On leżał cały dzień. Jak go słońce przygrzało, to mordę miał tak paskudną, siną, rany wyczyszczone. Tak, żeby mi się niedobrze zrobiło, a ja za blisko się do niego dotknął tam cholera. Nachylił nad nim, że zapach już tego rozkładanie tego się mięsa. To takie były fragmenciki lesowe. Ale co? Przeszliśmy całą wieś żywego ducha. Uszliśmy jeszcze kawałek, jest następna. I na chwilę w nocy pamiętam światła i wyje jakiś silnik. I jechali Niemcy samochodem i się pobudzili. I zamiast kierować 
че до тил то ни падеха, скачи своята на нашата дърва. Шипко за нас, аз да види тях, пътюнейни с карабино, маше на него, да шини, каз, немци, сами мадунки, едини фади. А те не бяха нашето забитие, бо трябваше да бъде витофеват, да трябваше да види и обич, да трябва да учи на тези становиска. Но то, ми сме разсали хет, аз да дам със фазата. То не е така, и в учите на своя становиска за мен. И вие в такива випадки, то ще ме идти за два раза, че они разпушили холерно шаранине. В този момент, че злодиоше и то, и ушли до надарча, сте и свои си. А тази такива бе супер холера, че бил таки за похоряния, и ще ли ожени такова едно засадска, че Ходил ми отвори, они шли ренкави за касане по едотонт, шли як на параде на тега. Мисля, ще лагва ставил, да е не трябва да бъде труба инно. Як они шли вражния, то бъдем так, че ту се им пасуе, бо ту бъдем, че ту ес добре ще сховаче. Се мисля, бе ту бъде, че хент не ховаче тън. То кара с минува, че не бъде там шарей, тико до тих и до тих. И ако си тук стреля, то ни ще моментанне гарнери тук и до тега. Мисля, и ако най-дин се ще назбирава. Тико тераз, то и съм заглъмбени, съм сховани, по-задко. Тук ни дадо ние тези, може да милцам. Кога бина наше на вечерая. И ако ще гляда, че е там прежедона, че е така глупих няма, че би ще пари, то в тези мам усталене може да е добре. И ако е така пригенче тук, Jeden možeš tu, druhý tu, třetí tu. I dávaj, dopěla. I teď tak, dobře ustavit i přikladovat se na boje, všichni do možera se vaduje taky skrenty, stanciálně, že by všichni 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 byla věkša. I tam by upili jak cholera. Tam by se zanitovali, o co chodí, za těch tam vyskakívaš, to jich už tam zůstalo dost dužo v tom zaklemění. To tak, powiedzmy, takie gierki były robione. Nigdy sobie nie zapomnę Huty Różanieckiej, tak się nazywała ta miejscowość. To jest właśnie ta Solska, ta puszcza. Tam miałem dwie przygody. Jedna historia to, to była taka, że idąc, tylko znowu zapomniałem, jak się ta rzeka nazywa, potok taki i tam jest miejscowość wyporządkowa już po wojnie zrobiona. Bardzo ładny teren, pagórek, dość wysoki, las, tu las, a tutaj środkiem strumyk taki, powiedzmy, wielkości, o, trochę większy jak stąd do pań, taki, mniej więcej. I domy takie trochę wczasowe, nie wczasowe. I tam miałem taką przygodę, że głodny jestem, bo tam, tam z Arcem było bardzo kiepsko. Kuchnia raz była, dwa razy nie było. Idziemy, zrozumowany jestem, że coś bym się napił, coś bym zjadł, ale nigdzie nie ma tego. Ale jest taki ładny po drodze dom, że bym się wstąpię tam. No to dawaj. Tam ja zaraz tu zaraz dogonię, tylko idę się, może tam coś upoluję. Po schodach, po schodach do góry, mieszkanie, ładne ten, patrzę się. To jest duży pokój, taki cholera, niedużo nie prawie jak ten, o, dwa. Stół zastawiony, pełno jedzenia na ten cholera. Ja tu tyle głodny byłem i to nagle tak, no to się nie rozgląda długo, tylko jeszcze stwierdziłem, nie ma nikogo, coś wołam, nie ma nikogo. No to ja dawaj, rozszedłem się przy tym stole i się zabieram do jedzenia. Zwracam się pojad. Rozglądam się, stoi takie krzesło z boku, a na tym krześle welon i, i na głowę jakieś coś. To było wesele. Tylko, że Niemcy podchodzili do tych z jednej strony, my z drugiej i goście weseli, noga uciekli, zostawili żarcie, uciekli pierony. 
Я сюда по шагам за, за пенчиво, ну, за... Добрый год, нет. А мы решили, что там тон, ты уж так и задоволены. Дом такие, как тон, такой двуги. Я выхожу с той стороны, а ту, ту сторона и ту сторона. Так что говорит. Я с той стороны главы, а тут с той стороны нет. Он же духа в подобной ситуации, как я. Не, я бы угодно с той стороны, а он же. От духа зупевне, не расстраняемся, от двух первых. Я нога в тыл, и он нога. И давай, разве? За ним все опановал, жигненного на за ним, то он мне узликнул, первый. Дать мне холеру, добро же не шарил разу, не тего, не был прерванный. Но он все его так и годный не был. Так и так и была пригода. Два дни вчешний, альбо день вчешний, мне иную пригоду, там то было лепше. Но мы видим, маршируем. Znowu, i też tak o co co już wiemy, tu Niemcy wczoraj, dzisiaj już się w nocy tu pili tam to i to już jest po południu się zaczyna, maszerujemy, my idziemy w jedną stronę, a później idziemy pod górkę. Taka cholerna droga, kamienie same takie cholerne, że ledwo koń ciągnie to, 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 ten nasz, nasz karabin maszynowy. Puszliśmy dość daleko pod górkę i ja bym prawie w czodzie, w czodzie tej grupy, która maszeruje, to idzie kompania i my wysyłamy zgodnie z zapisami trzech, czterech ludzi przód, żebyśmy nie wleźli na, na, nagle na ten. Słychać parę strzałów i koniec. No to przyspieszenie, pędzimy, pędzimy w ten, tu, dochodzimy, Prawie do tego pagórka widać na samym pagórku taki mur z kamienia. Gdzieś w wysokości, gdzieś takiej. Co się okazuje? Że myśmy szli z tej strony pagórka, a z tej strony szli Niemcy. Szczęście było nasze takie, że my jesteśmy tu na szczycie, a Niemcy są tu. Jeszcze im kawałek brakuje jakieś. 150-200 metrów do szczytu. Nasi do, łapią pierwszy ten mur i goście, trzech ich było, wystawiają głowy, żeby się wydobyć, popatrzeć, co jest za tym murem. A za murem było trzech czy czterech Niemców, tych wywiadowców, tak jak, jak i nasi. I teraz proszę wyobrazić, że ci się wychylają, a tam stoi Niemiec w historii ten. I czas, czas, czas i dwóch czy trzech Jeden zabity na pewno, drugi, drugi e, ranny. I trzeci nie wiem, co się nie da. Jeden z nich jakoś oprzytomniał, że wziął grant i rzucił pod, na drugą stronę tego muru. Tam wybuchł detonacja, trafił w sensie, bo ci szwaby, szwaby byli koło siebie. Tu zabitych, na, nazwijmy dwóch zabitych, jeden ranny, a u nich trzech zabitych. Ten pocisk jest rozerwał. Ja jak mam dopad tego, patrzę się tam, leży ten szwab, ale już się zaczyna szczelenie. My jesteśmy już na grzbiecie tego pogórka, a na tej pochyłek tak biegną rządki ziemniaków i widać tu Niemców jeden, drugi, trzeci. Tyle, tyle Niemca, Niemcy idą tymi ziemniakami. A ja mam tu ze skryd na skrzydle e, samochód, e, 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 Karolin na szynowie, ty dawaj ognia stamtąd. To jak ten plunął tak, to ci od razu padli. I teraz była jedna rzecz. Myśmy byli za tym murkiem i na pogórku, a oni byli na tej pogórkowej. Teraz nastąpiło rozliczenie moje za przyczynę. Myśmy tak wyleźli cholera, ten nasz batalion, jak wyście, tylko że szkoda, że było tylko tyle, bo to była kompania, może ja wiem, 150 słabo wyrazło. I rozpoczęła się krótka walka, znaczy trwała jakieś koło godziny. Ja miałem jeszcze trochę tych papierosów i tak po linii podać. Trzy za jednego. 
No to podawać. Co ci goście, co leżeli, co leżeli tutaj, to każdy patrzy i dobra jest, bo, bo widzi pani, jak w tych kiszkach leży, gdyby biegły tak, to by nie było widać, bo zawsze troszkę to się te ma, nać ziemniaczą tego. Ale jak leci tak, to ja widzę od początku tej, 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 tego, tej bruzdy między rzędkami, od początku widzę, tu cholernik leży, tu cholernik, tu, 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 dobra. To żołnierze, ci co padli, to każdy szuka swoją, o mam. No to przymierza, pa. To jak się mu udało, to zaraz mierzy do drugiego i już rękę podnosi papierosy, nie? Bo się mu należą, bo ono jednego. To znowu za chwileczkę, pak, to z pani słyszy tylko takie stuknięcie głuche, bo trafiał. Oni przeważnie mieli i tak, to dostało chłom, to pocisk całego chłom, to słychać ten stuk taki głuchy, gościa najwyżej podrzucało i głowę chłomem I tam myśmy za, za, za Krwawe żniwo, to było po południu, użyli mi kawałek i jaka sprawa była? Ja, tam się żołnierze nie bardzo trafili do tych Niemców, bo były trochę pod obszarem, a ja tam polazłem z ciekawości i znalazłem tak, znalazłem mapnik tego Niemca, bo ten, ten który ich prowadził z jakiegoś lepszego domu, bo miał nienormalny, lepszy mundur, i miał tak, elegancki mapnik. Na mapniku mapa i, i bardzo dokładnie naniesiona sytuacja. I ja popatrzyłem się, o my boskie, my jesteśmy tu, tu fajka, tu fajka, tu fajka, tu fajka. Jesteśmy samym środkiem okrążeni dookoła. To pierwsza sprawa. Znalazłem wtedy przy nim lornetkę. Taka lonetka, takiej nie miałem nigdy węcze. Tak jak na morzu się używa, takich, to dziesięciokrotnie przynajmniej zbliżają, to ta lonetka. Tylko ja z tą lonetką miałem przygodę, bo cholera, wziąłem, próbuję, wtedy tam w na miejscu, patrzyła, paru żołnierzy, popatrzyła na niej i zaczęła się śmiać, cholernie. Znaczy, z czego się śmiecie tu mnie? A oni zamiast odpowiedzieć, to się tarzają się po tym, po, 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 po ziemi. Co się okazało? Ja nie założyłem, a ten szab dostał w łeb, rozpuszczył się mu mózg i zbryzgał tą lornetkę. Jak ją przyłożył tu, to mi się zrobił te okulary takie mózgowate, ten, to mi się przybiło, przykleiły mi się te, te łuski z mózgu i cholera i, i te, i oni widzieli mnie tak, no, na z tego i z tego się tak śmiali cholery. Po tej walce tam myśmy maszerowali się i w ciągu popołudnia wła, polskie władze z, spotkało się paru dowódców jednostek, które tam walczyły i były w otoczeniu. I doszli do przekonania, że nie ma szansy walczyć dalej, bo amunicji w sprawie nie ma, żarcia nie mamy, to nie ma co, poddajemy się. A Niemcy proponowali parokrotnie, podobno tym naszym y, sygnały dawali, żeby się poddać. To była słowa, co jest, poddajemy się czy walczymy? Głosowanie pięciu dowódców y, tych oddziałów. I powiedzmy, czterech mówi, poddajemy się, a piąty wychodzi, przepraszam panu. Wyszedł na taras i szedł się w łeb. Zabił się normalnie, bo on się nie zgadzał. Do ostatnich krwi, kropli krwi. Należał do takich oficerów, że się zastraił. Więc postanowili się, że się poddajemy. Umówili miejsce, gdzie mamy składać broń. I myśmy maszerowali. Ale jaka była sprawa, że oni, wojsko szło w tym kierunku poddawać się, a to ja z tą grupą szliśmy w tym kierunku. Tylko już wieczór, znaczy pod wieczór słyszę grzmoty tutaj. Co myślę, co jest do cholery? My idziemy tu, Niemców mamy tu niedużo, a tu aż na, na, Za parę godzin się zorientowałem, że 
ci Niemcy wyszli naprzeciwko nas tutaj na ubezpieczenie, bo e, nasi pozorowali, przez nas pozorowali atak w tym kierunku, a gro sił poszło tam. Myśmy tutaj, po, to nas szło może 150, a cała reszta szła tędy, w tym kierunku zupełnie. Także zrobili Niemcy zasadzkę w lesie tu, a myśmy tutaj po tej krótkiej jej walce zorientowaliśmy się o to pierone dawaj i w kierunku złotów tu, bo wtedy się tu, no, aha, nas wysłali na, na wariata tutaj, żeby z Niemcami się bić, a sami pójdą w pieron tam. Także goniły mi ich tego, przy samym końcu już, już było szaro prawie jak tego, jakbyśmy ich doganiali. I byłem z tym oddziałem pół godziny może więcej, nie. Oni uszli kawał drogi, a tutaj tak, tu raz i raz i takie ten. Nagle jest ten wąs wojsko, ciągnie się, ja wiem, może z półtora kilometra albo więcej. I nagle pop, 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 pop. I co się okazuje? Karabiny maszynowe ustawione niemieckie tu, z tej drogi, rakieta wystrzelona, więc widać jak roi się od wojska w tej, uli tej uliczce między tym i Niemcy nas łupią tutaj. No to jedyne na tutaj. Tak. Wojsko, kto żyw, pierwszy z tej drogi zeskakiwał do lasu na lewo, na prawo. Między innymi ja też. I, i, i tego. No, tyle nie zapomnę sobie, jak czasem to pomyślę, że tu mi też chłodno, że noc była zimna jak cholera. Kocyk był taki, że takiego dziadowskiego to tutaj musiał szukać, żeby gdzieś znalazł. Trzeba było teraz nocować. Więc ja uszedłem tylko jakieś 30-40 metrów, poczułem pod nogami wzrost, targałem wzrost, zrobiłem sobie siłkę z wzrostu. I tam na tym wzrostie zawinąłem się w ten, ten cienki koc, zimny był jak pieron. To spać się nie dało, ale jakoś taki stulony. Nad ranem, jak stamtąd wyszedłem na tą drogę z powrotem, pierwsze to ty żyjesz? A co się? Taki sam cholera tu jest zaraz niedaleko zabity. Ja się goliłem prawie codziennie i facet tak się też widocznie ogolony był. I tam gębę musiał mieć coś podobnego do, do tego, żeby byli przekonani. A to myśmy się nie znali tak tylko widzenia. I wtedy też wzięli mnie znowu za nieboszczykę, nie, że żyje, a nie żyje. Idąc przez las, i tam w tej zasadce to dotarło do mnie, że prawdopodobnie będzie nasz koniec. A mnie nie trzeba było tłumaczyć z polskiego na, na, na łacinę, że jak ja nie mam amunicji, a ja nie ma amunicji, konie ledwo idą, to nie idę do walki. Bo my tą noc, żeby przetrzymać jakoś i żeby przeżyć jutra. Tylko nie wiem, czy to jutro będzie rano, czy będzie w południe. No. Tylko jak ja widzę, co się dzieje, że taka jest sytuacja i, i kiedy widzę. Ja dopiero dochodzę do pewnych przekonań, jak widzę, co się działo wtedy w tą noc. Że wystarczyły trochę strzałów niemieckich, że to była rozsypka. Wiedziałem, że ludzie są na wyczerpanym nerwowym. To wtedy zupełnie inne, inaczej się myśli, inaczej się tego. I wiedziałem jednej rzeczy, że się nie poddam w żadnym wypadku. Wrócam w pierwszych dniach października, bo, bo wrzesień to jest koniec Polski. Pierwszych dni, dni października, nie wiem, drugi, trzeci, już dziś nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Docieram do domu. W domu nie zostaje nikogo. Za dzień czy dwa matka przychodzi, brat przychodzi w inny dzień, ojciec przychodzi w inny dzień. Siedzimy. To jest powiedzmy trzy dni tak, przyjmijmy, że to trwa trzy dni. Więc po jakich, może, może w czterech, może w pięciu dniach, powiedzmy, nie więcej, mogło być nawet parę, dwa dni więcej. Przyjeżdża do mnie gość do domu, Pyta się, czy dobrze trafił. Jak dobrze, to, to, mój, to mnie przyszło pan Zawadzki. E, zwraca się do ojca. To jest, pan wie, no tak, mój dobry znajomy. No to nas przysyła. Powiem, o co chodzi. I mówi, że chodzi o konspirację. 
I chodzi o to, że taki rozkaz słyszę z góry, nie mówi, że z Warszawy, nie mówi to. To jest, to jest kwestia do śpiewania się później. Że przysłał go w taki i taki ten i sprawa jest poważna. Chodzi o e, e, tworzenie organizacji mającej na celu walce z Niemcami ogólnie.